వెల్కమ్ టు ఎస్ఎల్ బైన ఇంగ్లీష్ ఈరోజు నైన్టీన్ ట్వంటీ ఇక్కడ ట్వంటీ వన్ ఉన్నాయి కదమ్మా అవి నేర్చుకుందాము హీ గేవ్ అప్ స్మోకింగ్ ఇది ప్రిపోషన్స్ ప్రిపోషనల్ ఫ్రేజెస్లో ఫ్రేజెస్తో ఈ బ్లాంక్స్ నింపాలన్నమాట హీ గేవ్ అప్ స్మోకింగ్ ఇక్కడ ఎందుకోసము ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ హిస్ హెల్త్ అందుకోసంగా ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ అంటే అందుకోసంగా ఓకే ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ అంటే ఆ ప్లేస్లో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అంటే బదులుగా ఇక్కడ ఏది సెట్ అవుతుంది ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ హిస్ హెల్త్ హెల్త్ కోసంగా హీ గేవ్ అప్ స్మోకింగ్ వదిలేశాడు అనమాట స్మోకింగ్ని ఓకే హీ గేవ్ అప్ స్మోకింగ్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ హిస్ హెల్త్ ఓకే డూ యూ బిలీవ్ గాడ్ అని అవతల ఉన్నట్లయితే డూ యూ బిలీవ్ ఇన్ వస్తుంది ఓకే డూ యూ బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ అక్కడ మనకి ఏది కరెక్టో దానికి టిక్ పెట్టండి తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న బ్లాంక్లో అది రాయండి ఓకే డూ యూ బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ చూద్దాము షీ తర్వాత మీకు కరెక్ట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ద కరెక్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ ఇక్కడ బై అని ఇచ్చాడు కదా బ్రాకెట్లు ఈ బైకి హీ షీట్ల ప్రక్కన వెర్బ్కి ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఎస్ చేరుతుంది అని చెప్పున్నాను కదా హీ షీట్ల ప్రక్కన వెర్బ్కి ఎస్ చేరుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ బైస్ షీ బాయ్స్ ఎన్ యూ కార్ ఓకే మామూలుగా అయితే కానీ ఇక్కడ ఎస్టర్డే అని ఉంది కాబట్టి ఎస్టర్డే అంటేంటి నిన్న అయిపోయింది అది అయిపోయింది కాబట్టి మనం ఏం వాడాలి అక్కడ పాస్ట్ టెన్స్ వాడాలి ఎస్టర్డే ఉంటే పాస్ట్ టెన్స్ వాడతాం ఎస్టర్డే లేదనుకోండి అప్పుడు షీ బైస్ ఓకే ఎస్టర్డే ఉంది కాబట్టి అక్కడ పాస్ట్ టెన్స్ వాడతాం డిఫరెన్స్ చెప్పాను అర్థమైంది కదా షీ బాట్ ఎ న్యూ కార్ ఎస్టర్డే అదే టుడే అని కానీ లేకపోతే దిస్ డే అని కానీ అని ఉన్నట్లయితే మాత్రము బైస్ వస్తుంది అవి లేకపోయినా నవ్వు అని ఉన్నా కూడా మీకు ప్రజెంట్ టెన్స్ వస్తుంది అదే ఎస్టర్డే అని ఉంది కాబట్టి మనకేం చేస్తాము అక్కడ బాట్ అని రాస్తాం పాస్ట్ టెన్స్ రాస్తాం ఓకే షీ బాట్ ఎ న్యూ కార్ ఎస్టర్డే అదే మీకు అక్కడ టుమారో అని ఉందనుకోండి అప్పుడు షీ విల్ బై ఓకే షీ విల్ బై అని రాస్తాం షీ విల్ బై ఎన్ యూ కార్ టుమారో ఓకే అదే మీకు టుడే అని ఉంటే షీ బాయ్స్ ఎన్ యూ కార్ టుమో టుడే ఓకే నవ్ అని ఉన్నా టుడే అని ఉన్నా కూడా మీకు ప్రజెంట్ టెన్స్ మాత్రమే వస్తుంది ఎస్టర్డే అని ఉంటే మీకు పాస్ట్ టెన్స్ వస్తుంది అదే మీకు అక్కడ టుమారో అని కనుక ఉన్నట్లయితే విల్ బై ఓకే విల్ అని వచ్చి ప్రజెంట్ టెన్స్ వస్తుంది అనమాట విల్లు షెల్లు కెన్ను మే ఉడ్డు షుడ్డు కుడ్డు మైట్ పక్కన ప్రజెంట్ టెన్స్ మాత్రమే వస్తుందని చెప్పున్నాను కదా కాబట్టి అది రాస్తాం తర్వాత నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఐ నో ఐ బ్రాకెట్లో నో అని ఉంది హర్ ఫార్ నియర్లీ ఫోర్ ఇయర్స్ అని ఇచ్చాడు ఇక్కడ మీకు ఫార్ అని ఉన్నప్పుడు ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ వాడతాం ఓకేనా అంటే మామూలుగా అయితే ఏం రావాలి ఐ హ్యావ్ బీన్ నోయింగ్ రావాలి బట్ నో అనే పదము మీకు కంటి కంటిన్యూస్ టెన్స్లో వాడబడదు ప్రోగ్రెసివ్లో వాడబడదు అనమాట కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారు ఐ హ్యావ్ నోన్ అని రాయాలి ఐ హ్యావ్ నోన్ హ ఫార్ నియర్లీ ఫోర్ ఇయర్స్ అర్థమైందా ఇక్కడ నో అనే పదానికి ప్రోగ్రెసివ్ వాడబడదు అంటే కంటిన్యూస్ టెన్స్ వాడ ఇన్ఫామ్ రాదనమాట కాబట్టి హ్యావ్ నోన్ రాస్తావు ఐ హ్యావ్ నోన్ హ ఫార్ నియర్లీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఓకే నెక్స్ట్ కన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ వన్ చూడండి ఇక్కడ మీకు అడ్వైస్ హిమ్ అని ఉంది కదా మీకు ఏం చేస్తారు అడ్వైస్ హిమ్ అని ఉన్నప్పుడు మీరు యూ షుడ్ అని పెట్టచ్చు ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు అని అయినా పెట్టచ్చు ఫస్ట్ లైన్ను చూడకండి సెకండ్ లైన్లో కనుక అడ్వైస్ హిమ్ పక్కన మీకు సెంటెన్స్ ఉన్నట్లయితే మీరు ఫస్ట్ లైన్ చూడాల్సిన అవసరము లేదు ఓకే అడ్వైస్ హిమ్ అని దగ్గర మీకు ఏం చేస్తారు యూ షుడ్ అని కానీ లేకపోతే ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు అని కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ మీకు టు గివ్ అప్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు అని కానీ యూ షుడ్ గివ్ అప్ స్మోకింగ్ అని కానీ రాయచ్చు ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు గివ్ అప్ స్మోకింగ్ అయినా రాయచ్చు లేకపోతే యూ షుడ్ గివ్ అప్ స్మోకింగ్ అని రాయచ్చు ఓకే ఫస్ట్ లైన్ రాయాల్సిన అవసరము లేదు అంటే ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏంటి ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు గివ్ అప్ స్మోకింగ్ 
ఆర్ అది కానీ లేకపోతే యూ షుడ్ గివ్ అప్ స్మోకింగ్ అంటే ఇక్కడ టూ ఉంది కదా ఆ టూ దగ్గర నుంచి మనం యాడ్ చేస్తాం అక్కడ ఇన్ఫామ్ ఉన్నా ఏది ప్రజెంటెన్స్ ఉన్నా టూ ఉన్నా ఏది ఉన్నా కూడా మనం మాత్రం ప్రజెంటెన్సే రాస్తాం ఓకేనా అడ్వైజ్ హిమ్ టు గివ్ అప్ స్మోకింగ్ ఉంది కదా ఇక్కడ టూ దగ్గర నుంచి ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు గివ్ అప్ స్మోకింగ్ అని కానీ లేకపోతే యూ షుడ్ గివ్ అప్ స్మోకింగ్ అని కానీ రాస్తాం ఓకే ఇక్కడ మీకు టు డూ ఇట్ అని ఉందనుకోండి అప్పుడు ఫస్ట్ లైన్లో చూడాలి ఫస్ట్ లైన్లో వెర్బ్ ఉన్న ఉన్న దగ్గర చూసి అక్కడ ఆ వెర్బ్ దగ్గర నుంచి ఇన్ఫామ్ ఉందనుకోండి ఇన్ఫామ్ మనం రాయం ప్రజెంటెన్స్ రాస్తాం ఓకే అక్కడ యూ షుడ్ అని రాసి ఆ మొత్తం వాక్యం ఏదైతే ఉందో అదంతా రాస్తాం ఎప్పుడు ఇట్ ఇక్కడ అడ్వైజ్ హిమ్ టు డూ ఇట్ అని ఇచ్చి ఉంటే అదే మీకు ఇట్ ఇక్కడ అడ్వైజ్ హిమ్ పక్కన నాట్ టు డూ ఇట్ అని ఇచ్చాడు అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తారు అక్కడ యూ షుడ్ నాట్ అని పెడతాం లేకపోతే ఇట్ ఈస్ బెటర్ నాట్ టు అని పెడతాం ఓకే ఇప్పుడు ఏంటి దాని పక్కన ఫస్ట్ లైన్లో ఉన్నటువంటి వెర్బ్ చూసి ఆ వెర్బ్కి ఇన్ఫామ్ ఉంటే ఇన్ఫామ్ రాయకండి ప్రజెంటెన్స్ రాస్తాము కాబట్టి ఇక్కడ మీకు స్మోక్ అని ఉందనుకోండి అప్పుడు స్మోకింగ్ అని ఉందనుకోండి ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నాను యూ షుడ్ నాట్ స్మోక్ ఓకేనా అదే మీకు టు డూ ఇట్ అని ఇస్తే మాత్రము అక్కడ ఏది ఉందో ఆ వెర్బ్కి ఇన్ఫామ్ మాత్రం తీసేస్తాం ఓకేనా టూ ఉంటే ప్రాబ్లమే లేదు అర్థమైంది కదా ఇక్కడ ఆన్సర్ చెప్తున్నాను చూడండి ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు గివ్ అప్ స్మోకింగ్ లేకపోతే యూ షుడ్ స్మోక్ you should give up smoking okay you should give up smoking and rasta tarvata question number 22 chudandi you to your coach evar evar tho chepparu anedi meeku avasaram ledhu polite request idi dani pakkana colon undi chudandi rendu chukkulu unnai kada adi colon ee colon tarvata verb tho modalai ganaka unte meer em chestaru akkada please an pettandi chalu okay ముందు ఎవరెవరితో చెప్పారనేది కూడా రాయాల్సిన అవసరం లేదు ప్లీజ్ టీచ్ మీ హౌ టు సర్వ్ ఆ ఉన్నటువంటి వాక్యానికి ముందు ప్లీజ్ అని పెడితే చాలు ఓకే ప్లీజ్ టీచ్ మీ హౌ టు సర్వ్ ఓకే నెక్స్ట్ చూద్దాం క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ త్రీ ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ త్రీలో ఏంటి కింద నాలుగు ఆన్సర్స్ ఇచ్చాడు కదా మల్టిపుల్ చాయిస్ ఈ నాలుగింటిలో ఏది కరెక్టో దానిలో టిక్ పెడతారు అంతే could you lend me your book idi making a request kabatti a b ke eduruga tick pedtaru okay could you lend me your book making a request or uh, making a request eduruga tick pedtaru there may be heavy rains tomorrow idi toma ad prediction anamata ante uhinchadam ante munduga cheppadam anamata ikkada prediction ledu kabatti possibility ఓకే పాసిబిలిటీ ఉంది కాబట్టి బీకి ఎదురుగా టిక్ పెడతాం ఓకే దేర్ మే బీ హెవీ రైన్స్ టుమారో కాబట్టి బీకి ఎదురుగా టిక్ పెడతాం ఓకే అర్థమైందా తర్వాత క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ టూ చూడండి యూ టు యువ కోచ్ ఎవరు ఎవరితో చెప్పారో అనేది మీకు అవసరం లేదు పొలైట్ రిక్వెస్ట్ ఇది దాని పక్కన కోలను ఉంది చూడండి రెండు చుక్కలు ఉన్నాయి కదా అది కోలను ఈ కోలన్ తర్వాత వెర్బ్తో మొదలై గనక ఉంటే మీరు ఏం చేస్తారు అక్కడ ప్లీజ్ అని పెట్టండి చాలు ఓకే ముందు ఎవరెవరితో చెప్పారనేది కూడా రాయాల్సిన అవసరం లేదు ప్లీజ్ టీచ్ మీ హౌ టు సర్వ్ ఆ ఉన్నటువంటి వాక్యానికి ముందు ప్లీజ్ అని పెడితే చాలు ఓకే ప్లీజ్ టీచ్ మీ హౌ టు సర్వ్ ఓకే నెక్స్ట్ చూద్దాం క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ త్రీ ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ త్రీలో ఏంటి కింద నాలుగు ఆన్సర్స్ ఇచ్చాడు కదా మల్టిపుల్ చాయిస్ ఈ నాలుగింటిలో ఏది కరెక్టో దానిలో టిక్ పెడతారు అంతే కుడ్ యూ లెండ్ మీ యువర్ బుక్ ఇది మేకింగ్ ఏ రిక్వెస్ట్ కాబట్టి ఆ బీకి ఎదురుగా టిక్ పెడతారు ఓకే కుడ్ యూ లెండ్ మీ యువర్ బుక్ మేకింగ్ ఏ రిక్వెస్ట్ మేకింగ్ ఏ రిక్వెస్ట్ ఎదురుగా టిక్ పెడతారు దేర్ మే బీ హెవీ రైన్స్ టుమారో ఇది టుమా అది ప్రెడిక్షన్ అనమాట అంటే ఊహించడం అంటే ముందుగా చెప్పడం అనమాట ఇక్కడ ప్రెడిక్షన్ లేదు 
కాబట్టి పాసిబిలిటీ ఓకే పాసిబిలిటీ ఉంది కాబట్టి బీకి ఎదురుగా టిక్ పెడతాం ఓకే దేర్ మే బీ హెవీ రైన్స్ టుమారో కాబట్టి బీకి ఎదురుగా టిక్ పెడతాం ఓకే అర్థమైన రెండో పేపర్లో క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్టీన్ చూడండి శ్రావణి గోస్ టు స్కూల్ అలాంగ్ విత్ అంటే ఆమెతో పాటుగా అలాంగ్ విత్ హర్ ఫ్రెండ్ డైలీ ఓకేనా అలాంగ్ విత్ హర్ ఫ్రెండ్ డైలీ తర్వాత అఫ్ రైడ్ పక్కన ఆఫ్ ప ఆఫ్ మాత్రమే వస్తుంది రోషన్ ఈజ్ అఫ్ రైడ్ ఆఫ్ స్నేక్స్ ఓకే ఇక్కడ మీకు ఏది కరెక్టో దానికి టిక్ పెట్టుకొని ఆ యొక్క పదాన్ని జాగ్రత్తగా చూసి బ్లాంక్లో రాయాలి ఓకే శ్రావణి గోస్ టు స్కూల్ అలాంగ్ విత్ హర్ ఫ్రెండ్ డైలీ తర్వాత రోషన్ ఈజ్ అఫ్ రైడ్ ఆఫ్ స్నేక్స్ ఓకే క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ చూడండి ఇక్కడ సూటబుల్ పైన క్వశ్చన్ కొద్ది చిన్న రాంగ్ ఇచ్చాడు ప్రిపోజిషన్స్ అది ఓకే హీ షీట్ల ప్రకారం మీకు ఏం చెప్పాను వెర్బ్కి ఎస్ చేరుతుంది అని చెప్పాను కదా కాబట్టి మీకు ముందు పెట్టే ముందు ఒకసారి ఎస్టర్డేను అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయో టుమారో అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయో చూసుకోవాలి ఓకే నవ్ కానీ టుడే కానీ ఏమున్నా ముందు చూసుకొని ఆ తర్వాత మాత్రమే ఆ బ్లాంకెట్ నింపాలి ఓకే ఇక్కడ మీకు హీ పక్కన ఇక్కడ ఏమీ లేదు కదమ్మా కాబట్టి ఇక్కడ మీకు హీ హీ షీట్ల ప్రక్కన వెర్బుకి ఎస్ చేరుతుంది అని చెప్పున్నాను కాబట్టి హీ స్టాప్స్ హీస్ బిజినెస్ యాజ్ హీ వెంట్ ఇన్ టు డెట్స్ ఓకే హీ స్టాప్స్ హీస్ బిజినెస్ యాజ్ హీ వెంట్ ఇన్ టు డెట్స్ ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ బిఫోర్ అని ఇచ్చాడు కదా వాక్యంలో కాబట్టి ఇక్కడ ఐ హ్యావ్ స్లెప్ట్ ఐ హ్యావ్ స్లెప్ట్ బిఫోర్ మై ఫాదర్ కేమ్ హోమ్ ఐ హ్యావ్ స్లెప్ట్ అప్పుడు నిద్రపోయాను బిఫోర్ మై ఫాదర్ కేమ్ హోమ్ ఓకే జస్ట్ అయిన పనికి ఏం చేస్తాము పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ వాడతాం ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ వన్ యువర్ బ్రదర్ ఈ స్మోకింగ్ టూ మచ్ ఇక్కడ మీకు అడ్వైస్ హీమ్ తర్వాత సజెస్ట్ హీమ్ అయినా ఉండొచ్చు దాని తర్వాత మీకు వాక్యం ఉన్నట్లయితే మీరు ఫస్ట్ లైన్ చూడాల్సిన అవసరము లేదని చెప్పాను కాబట్టి ఇక్కడ అడ్వైస్ హీమ్ తర్వాత వాక్యం ఉంది కాబట్టి దాని ముందు ఏం పెడతారు యూ షుడ్ అని కానీ లేకపోతే ఇట్ ఈస్ బెటర్ టూ కానీ ఏదో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి కాబట్టి నేను ఇట్ ఈస్ బెటర్ టూనే ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు స్టాప్ స్మోకింగ్ అయినా రాయవచ్చు లేకపోతే యూ షుడ్ స్టాప్ స్మోకింగ్ అయినా రాయవచ్చు ఓకే యూ షుడ్ స్టాప్ స్మోకింగ్ అయినా రాయవచ్చు లేకపోతే ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు స్టాప్ స్మోకింగ్ అయినా రాయవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటిది పొలైట్ రిక్వెస్ట్ రాయమంటున్నాడు క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ టూ ఇక్కడ ఎవరు ఎవరితో చెప్పారనేది రాయవలసిన అవసరం లేదని చెప్పాను కోలన్ తర్వాత మీకు ఇక్కడ ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్లో ఉన్నా ఎలా ఉన్నా కూడాను మీకు ఆ యొక్క వెర్బ్తో మొదలై ఉంది అంటే దాని ముందు ప్లీజ్ పెట్టమని చెప్పాను కాబట్టి ప్లీజ్ గివ్ మీ యువర్ వర్క్ బుక్ ఓకే ప్లీజ్ గివ్ మీ యువర్ వర్క్ బుక్ ఓకే ప్లీజ్ గివ్ మీ యువర్ వర్క్ బుక్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ త్రీ ఇక్కడ మే ఐ లీవ్ ద క్లాస్ అని అడిగాడు ఇక్కడ దీనికి ఏంటి ఈ నాలుగు ఆప్షన్స్లో ఏంటి మీకు ఆన్సరు ఇక్కడ మే ఐ లీవ్ అంటే పర్మిషన్ అడగడం అనమాట కాబట్టి సీకింగ్ పర్మిషన్ ఆ ఎదురుగా మీరు టిక్ పెడతారు సీకింగ్ పర్మిషన్ మే ఐ లీవ్ ద క్లాస్ సీకింగ్ పర్మిషన్ దానికి ఎదురుగా టిక్ పెట్టండి ఐఎమ్ సారీ టు సే దట్ దీనికి ఏంటి అపోలా గైజింగ్ ఓకే ఇందులో క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్టీన్ చూడండి అమ్మా శ్రావణి గోస్ టు స్కూల్ ఇక్కడ అలాంగ్ విత్ తో ఆమెతో అనమాట అలాంగ్ విత్ హర్ ఫ్రెండ్ డైలీ ఓకే ప్రిపోర్షన్స్ లేకపోతే ప్రిపోర్షనల్ ఫ్రేజెస్తో ఈ ఈ బ్లాంకులు నింపాలన్నమాట శ్రావణి గోస్ టు స్కూల్ అలాంగ్ విత్ 
హర్ ఫ్రెండ్ డైలీ ఇక్కడ అలాంగ్ విత్ దగ్గర టిక్ పెట్టి ఏదైతే కరెక్టో అది టిక్ పెడతారో దాన్ని ఆ బ్లాంక్లో రాస్తారు కానీ చూ రాసేటప్పుడు స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ లేకుండా స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ లేకుండా జాగ్రత్తగా రాయండి ఓకే నెక్స్ట్ వన్ చూడండి రోషన్ ఈజ్ అఫ్రైడ్ అఫ్రైడ్ పక్కన ఆఫ్ మాత్రమే వస్తుంది కాబట్టి ఆఫ్కి టిక్ పెట్టి ఆఫ్ని బ్లాంక్లో రాస్తారు రోషన్ ఈజ్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ స్నేక్స్ ఓకే క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ ఇది చూడండి ఇక్కడ వర్బ్స్ అనమాట ఇది కరెక్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ హీ పక్కన మీకు ఈ షీట్ల ప్రక్కన వెర్బ్కి చేరుతుంది ప్రెజెంట్ టెన్స్లు అని చెప్పున్నాను కదా ఇక్కడ హీ స్టాప్స్ హీ స్టాప్స్ హీస్ బిజినెస్ యాజ్ హీ వెంట్ ఇన్ టు డెట్స్ మీరు రాసేటప్పుడు ముందు ఆ వాక్యంలో అవతల బ్లాంక్ అవతల ఎస్టర్డే కానీ టుడే ఉందా టుమారో ఉందా లేకపోతే నవ్వు ఉందా ఇలాంటివన్నీ కూడాను అగో అని అలాంటివి ఏమున్నాయో చూసుకుంటారు ఇక్కడ మీకు టుడే నవ్వు ఉంటే మీకు అది ప్రజెంట్ టెన్స్ అదే ఎస్టర్డే అని ఉంటే టూ డేస్ అగో టూ టూ ఇయర్స్ అగో అలాగ ఉన్నాయనుకోండి అది కూడా పాస్ట్ టెన్స్ అనమాట తర్వాత టుమారో నెక్స్ట్ డే అలా ఉంటే మాత్రము మీకు అది ఫ్యూచర్ టెన్స్ కాబట్టి విల్లు షెల్ వస్తాయి అనమాట ఓకే అది జాగ్రత్తగా గమనించుకోవాలి కాబట్టి ఇక్కడ హీ స్టాప్స్ హిస్ బిజినెస్ యాజ్ హీ వెంట్ ఇన్ టు డెట్స్ నెక్స్ట్ ఇది చూడండి ఐ ఇక్కడ ఏముంది బిఫోర్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మీకు ఐ హ్యావ్ స్లెప్ట్ ఐ హ్యావ్ స్లెప్ట్ ఇక్కడ ఐ స్లెప్ట్ బిఫోర్ మై ఫాదర్ కేమ్ హోమ్ ఓకే ఐ హ్యావ్ స్లెప్ట్ బిఫోర్ మై ఫాదర్ కేమ్ హోమ్ అంటే అప్పుడే జరిగింది అప్పుడే నిద్రపోయింది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ యువర్ బ్రదర్ ఈ స్మోకింగ్ టూ మచ్ అడ్వైజ్ హిమ్ టు స్టాప్ స్మోకింగ్ ఇది క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ వన్ ఇక్కడ అడ్వైజ్ హిమ్ కానీ సజెస్ట్ హిమ్ కానీ ఉంటుంది దాని పక్కన టూతో ఉన్న పదము కానీ ప్రజెంటెన్స్ కానీ ఉంటాయి దాన్ని మీకు ఏంటంటే ముందు ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు కానీ యూ షుడ్ కానీ రాస్తారు తర్వాత మొత్తము ఆ సెంటెన్స్ కనుక ఉన్నట్టయితే ఏ సెంటెన్స్ అయితే ఉంటుందో ఆ సెంటెన్స్ రాస్తారు ఓకేనా ఇక్కడ టు డూ ఇట్ అని ఉందనుకోండి అప్పుడు ఫస్ట్ లైన్ చూడాలి ఆ ఫస్ట్ లైన్లో ఉన్నటువంటి వెర్బుని చూసి ఆ వెర్బు ఒకవేళ ఇన్ఫామ్లో ఉందనుకోండి ఇన్ఫామ్ ఉన్నా కూడా మీరు మాత్రం ప్రజెంట్ టెన్సే రాయాలి ఓకేనా ఇప్పుడు ఆ ప్రజెంట్ టెన్స్ రాస్తూ ఆ మొత్తం ఎంత వాక్యం ఉందో అంతవరకు కూడా రాస్తారు ఓకే అదే మీకు నాట్ టు డూ ఇట్ అని ఉందనుకోండి ఆ ఇట్ అన్నప్పుడు ఏంటో తెలియదు కాబట్టి అప్పుడు కూడా ఫస్ట్ దానిలో చూస్తారు కాకపోతే నాట్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ బెటర్ నాట్ టు అని కానీ యూ షుడ్ నాట్ అని కానీ పెడతా ఓకే ఇక్కడ ఏముంది అడ్వైజ్ హిమ్ టు స్టాప్ స్మోకింగ్ అని ఉంది కాబట్టి మీరు ఇంకేమీ చూడక్కర్లేదు ఫస్ట్ లైన్ చూడాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు స్టాప్ స్మోకింగ్ అని రాయొచ్చు లేకపోతే యూ షుడ్ స్టాప్ స్మోకింగ్ అయినా రాయచ్చు ఓకే అర్థమవుతుందా నెక్స్ట్ ట్వంటీ టూ పొలైట్ రిక్వెస్ట్ ఈ పొలైట్ రిక్వెస్ట్లో యూ టు యువర్ ఫాదర్ అనేది ఎవరు ఎవరితో చెప్పారు అనేది రాయాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పాను కాబట్టి దాని తర్వాత మీకు ఇన్వర్టెడ్ కామాస్లో ఉన్న కోలం తర్వాత లేకపోతే ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ లేకపోయినా కూడా మీకు అది ఆ తర్వాత వాక్యాన్ని చూసుకుంటాం అనమాట కాబట్టి దాని ముందు మనం ఏం పెడతాము ప్లీజ్ అన్నటువంటిది పెడతాం ప్లీజ్ గివ్ మీ యువర్ వర్క్ బుక్ ఇక్కడ మీకు ఒకవేళ క్వశ్చన్ ఉందనుకోండి క్వశ్చన్ ఉంటే వా వాట్ ఈస్ ద ప్రైజ్ ఆఫ్ ఆయిల్ అన్నాడు అనుకోండి సపోజ్ ఇప్పుడు మీకు వాట్ ఈస్ ద ప్రైజ్ ఆఫ్ ఆయిల్ అంటే మీకు చెప్పమని కాబట్టి ప్లీజ్ టెల్ మీ ద ప్రైజ్ ఆఫ్ ద ఆయిల్ ఓకే వాట్ ఈస్ ద ప్రైజ్ అంటే అలా రాసాం లేకపోతే వాట్ ఈస్ ద వే అన్నాడు అనుకోండి టు పోస్ట్ ఆఫీస్ అంటే మీకు ద వే టు పోస్ట్ ఆఫీస్ ప్లీజ్ టెల్ మీ ద వే టు పోస్ట్ ఆఫీస్ ఓకే ఎలాగ రాయచ్చు ఈ ట్వంటీ టూ కాన్సర్ ప్లీజ్ గివ్ మీ యువర్ వర్క్ బుక్ ఓకే ట్వంటీ త్రీ చూస్తే 
మీకేంటి మే ఐ లీవ్ ద క్లాస్ దీనికి పర్మిషన్ అడగడం కాబట్టి సీకింగ్ పర్మిషన్ ఏదైతే మీకు ఆన్సర్ ఉంటుందో దాని ఎదురుగా టిక్ పెట్టండి ఓకే లాస్ట్ వన్ ఐఆమ్ సారీ టు సే దట్ దీనికి అపలజైజింగ్ అపలజైజింగ్ అన్న దగ్గర మనకి ఆన్ టిక్ పెడతాం అనమాట ఐఆమ్ సారీ టు సే దట్ అపల జైజింగ్ దానికి ఎదురుగా టిక్ పెడతాం ఓకే ఓకే సెకండ్ ఇంకో పేపర్లో సిక్స్ నైన్టీన్ చూద్దాము ప్రిపోర్షన్స్ ప్రిపోర్షనల్ ఫ్రేజెస్తో వీటిని నింపాలి ఇక్కడ డైడ్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ డైడ్ పక్కన బ్లాంక్ పక్కన కనుక మీకు ఏజ్ కనిస్తే ఎట్ వస్తుంది అదే మీకు కాజ్ కలర్ ఆనో ఫీవర్ అనో ఇచ్చాడు అనుకోండి అప్పుడు ఆఫ్ వస్తుంది డైట్ పక్కన ఓకే ఆఫ్ అని ఉంటే అవతల పక్కన కాజ్ ఉంటుంది ఫీవరు కలర్ లేకపోతే మలేరియా ఇలాగనమాట లేకపోతే ఏజ్ అని ఇస్తే మాత్రము ఇయర్స్ అని కానీ ఏజ్ కానీ ఇస్తే మాత్రము మీకు డైడ్ ఎట్ వస్తుంది ఇక్కడ ఏజ్ అని ఇచ్చాడు కాబట్టి డైడ్ ఎట్ దానికి టిక్ పెట్టి ఆ యొక్క పదాన్ని బ్లాంక్లో రాయాలి మీరు రాసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా అక్కడ చూసి రాయండి స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ రాయొద్దు ఓకే ధన్ రాజ్ డైడ్ ఎట్ ఎట్ అన్ ఎర్లీ ఏజ్ ఓకే నెక్స్ట్ ధన్ రాజ్ డైడ్ ఎట్ అన్ ఎర్లీ ఏజ్ తర్వాత మై బాస్ సెంట్ మీ టు అటెండ్ మీటింగ్ రోహిత్ రోహిత్ ప్లేస్లో ఉన్నాడు అనుకోండి ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ రోహిత్ ఆ ప్లేస్లో రోహిత్ని పంపించాడు ఓకే మై బాస్ సెంట్ మీ టు అటెండ్ మీటింగ్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ రోహిత్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ చూడండి వెర్బులు మీకు వెర్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ ఇట్స్ టైమ్ ఇట్స్ టైం అని ఉన్నప్పుడు మీకు కంపల్సరీగా పాస్ట్ టెన్స్ రాయాలి ఓకే ఇట్స్ టైం అన్నప్పుడు మీకు కంపల్సరీగా ఆ బ్లాంక్లో పాస్ట్ టెన్సే వస్తుంది ఓకే ఇట్స్ టైం వీ ఫినిష్డ్ అవర్ డిన్నర్ ఓకే ఇట్స్ టైం వీ ఫినిష్డ్ అవర్ డిన్నర్ నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ నాట్ పాస్ అని ఇచ్చాడు అంటే ఇంకా కూడా ఎట్ అన్నప్పుడు ఇంకా కూడా అవ్వలేదని కాబట్టి ఇక ఇది నాట్ ఇంకా కూడా అవ్వలేదు హీ డిడ్ నాట్ పాస్ హర్ ఎగ్జామినేషన్ ఎట్ హీ డిడ్ నాట్ పాస్ హర్ ఎగ్జామినేషన్ ఎట్ ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ వన్ దీనిలో అడ్వైస్ ఇన్ తర్వాత వాక్యం ఉంది కాబట్టి మీరు ఏమి ఫస్ట్ లైన్ చూడాల్సిన అవసరము లేదు యూ షుడ్ వేరే హెల్మెట్ అయినా రాయొచ్చు లేకపోతే ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు వేరే హెల్మెట్ అయినా రాయొచ్చు అంటే అక్కడ టూ కానీ ప్రజెంట్ టెన్స్ కానీ ఏది ఉన్నా కూడాను అక్కడ ఇన్ఫామ్ ఉంటే మాత్రము ఆ ఇన్ఫామ్ కాకుండా ప్రజెంట్ టెన్సే రాస్తాం ఇక్కడ టూ వేర్ అని ఉంది కాబట్టి మీరు ఇంకా చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు యూ షుడ్ వేర్ ఏ హెల్మెట్ అని రాయొచ్చు ఆ వెర్బ్ దగ్గర నుంచి అనమాట ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు వేరే హెల్మెట్ అయినా రాయవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ టూ దీనిలో ఎవరు ఎవరితో చెప్పారు అనేది మీరు చూడాల్సిన అవసరం లేదు పొలైట్ రిక్వెస్ట్ ఓకే ఇక్కడ వాక్యం అంతా ఇచ్చాడు ఇది ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్లో ఇచ్చాడు ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్లో ఇచ్చిన ఇవ్వకపోయినా కూడాను మీరేం చేస్తారు వెర్బ్తో మొదలై ఉంది కాబట్టి దాని ముందు ప్లీజ్ అని ఒక పదం పెడితే చాలు ఇంక ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ ఇంకేం మీరు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ప్లీజ్ గివ్ యువర్ స్టడీ మెటీరియల్ ఫార్ టూ డేస్ ప్లీజ్ గివ్ యువర్ స్టడీ మెటీరియల్ ఫార్ టూ డేస్ అని రాస్తారు ఓకే అదే మీకు ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇస్తే ప్లీజ్ టెల్ మీ అని రాసి ఆ క్వశ్చన్ని మీకు ఇప్పుడు వేర్ ఈజ్ వేర్ ఈజ్ ద హెల్మెట్ అన్నాడు అనుకోండి వేర్ ద హెల్మెట్ ఈజ్ అని రాస్తారు ప్లీజ్ టెల్ మీ వేర్ ద హెల్మెట్ ఈజ్ అలా రాస్తారు అనమాట అదే మీకు పర్మిషన్ స్కూల్లో విషయాలు అనుకోండి పర్మిషన్ అనుకోండి అప్పుడు ప్లీజ్ పర్మిట్ మీ అనేది రాస్తారు ఓకే ఎవరు ఎవరితో చెప్పారనేది మాత్రం మీరు రాయాల్సిన అవసరమో లేదు ఇలాగ వెర్బ్తో మొదలైతే మాత్రం మీరు ఏమీ చూడక్కర్లేదు ప్లీజ్ అని ఒకటి పెడితే సరిపోతుంది అదే మీకు అవతల పక్కన ఐ వాంట్ వన్ కిలో ఆఫ్ ఆయిల్ అలాగ ఇచ్చాడు అనుకోండి అప్పుడేంటి ప్లీజ్ గివ్ మీ అని చెప్పి అక్కడ ఏమి అడిగాడు ఐ వాంట్ అనేది ఇంకా రాయాల్సిన అవసరం లేదు ప్లీ ఐ వాంట్ వన్ కిలో ఆఫ్ ఆయిల్ అని అడిగాడు అనుకోండి అప్పుడు ప్లీజ్ గివ్ మీ వన్ కిలో ఆఫ్ ఆయిల్ అని రాస్తే సరిపోతుంది ఓకే ఇది క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ టూ తర్వాత చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ త్రీలో మీకు ఏం చెప్పాను ఆ వాక్యం చదివి ఆ వాక్యం కింద ఉన్న ఫోర్ మల్ మల్టిపుల్ చాయిస్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు కదా 
ఆ ఆప్షన్స్లో మీకు ఏది కరెక్టో దానికి ఎదురుగా టిక్ పెడతారు ఐ మే నాట్ అటెండ్ ద ఫంక్షన్ ఇక్కడ పాసిబిలిటీ అనమాట ఐ మే నాట్ అటెండ్ ద ఫంక్షన్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ పాసిబిలిటీ ఓకే నెక్స్ట్ దానికి ఎదురుగా టిక్ పెడతారు షల్ ఐ క్యారీ ద బ్యాగ్ ఫర్ యూ ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నాడు ఆఫరింగ్ హెల్ప్ హెల్ప్ చేస్తాను అని అడుగుతున్నాడు కాబట్టి ఆఫరింగ్ హెల్ప్ షల్ ఐ క్యారీ ద బ్యాగ్ ఫర్ యూ ఆఫరింగ్ హెల్ప్ దానికి ఎదురుగా టిక్ పెడతారు ఓకే టుడే ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఆఫ్ రెండో పేపర్లో క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్టీన్ చూడండి శ్రావణి గోస్ టు స్కూల్ అలాంగ్ విత్ అంటే ఆమెతో పాటుగా అలాంగ్ విత్ హర్ ఫ్రెండ్ డైలీ ఓకేనా అలాంగ్ విత్ హర్ ఫ్రెండ్ డైలీ తర్వాతది అఫ్ రైడ్ పక్కన ఆఫ్ ఆఫ్ మాత్రమే వస్తుంది రోషన్ ఈజ్ అఫ్ రైడ్ ఆఫ్ స్నేక్స్ ఓకే ఇక్కడ మీకు ఏది కరెక్టో దానికి టిక్ పెట్టుకొని ఆ యొక్క పదాన్ని జాగ్రత్తగా చూసి బ్లాంక్లో రాయాలి ఓకే శ్రావణి గోస్ టు స్కూల్ అలాంగ్ విత్ హర్ ఫ్రెండ్ డైలీ తర్వాతది రోషన్ ఈజ్ అఫ్ రైడ్ ఆఫ్ స్నేక్స్ ఓకే క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ చూడండి ఇక్కడ సూటబుల్ పైన క్వశ్చన్ కొద్ది చిన్న రాంగ్ ఇచ్చాడు ప్రిపోజిషన్స్ అది ఓకే హీ షీట్ల ప్రకారం మీకు ఏం చెప్పాను వెర్బ్కి ఎస్ చేరుతుంది అని చెప్పాను కదా కాబట్టి మీకు ముందు పెట్టే ముందు ఒకసారి ఎస్టర్డేను అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయో టుమారో అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయేమో చూసుకోవాలి ఓకే నో కానీ టుడే కానీ ఏమున్నా ముందు చూసుకొని ఆ తర్వాత మాత్రమే ఆ బ్లాంక్ అని నింపాలి ఓకే ఇక్కడ మీకు హీ పక్కన ఇక్కడ ఏమీ లేదు కదమ్మా కాబట్టి ఇక్కడ మీకు హీ హీ షీట్ల ప్రక్కన వెర్బుకి ఎస్ చేరుతుంది అని చెప్పున్నాను కాబట్టి హీ స్టాప్స్ హీస్ బిజినెస్ యాజ్ హీ వెంట్ ఇన్ టు డెట్స్ ఓకే హీ స్టాప్స్ హీస్ బిజినెస్ యాజ్ హీ వెంట్ ఇన్ టు డెట్స్ ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ బిఫోర్ అని ఇచ్చాడు కదా వాక్యంలో కాబట్టి ఇక్కడ ఐ హ్యావ్ స్లెప్ట్ ఐ హ్యావ్ స్లెప్ట్ బిఫోర్ మై ఫాదర్ కేమ్ హోమ్ ఐ హ్యావ్ స్లెప్ట్ అప్పుడు నిద్రపోయాను బిఫోర్ మై ఫాదర్ కేమ్ హోమ్ ఓకే జస్ట్ అయిన పనికి ఏం చేస్తాము పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ వాడతాం ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ వన్ యువర్ బ్రదర్ ఈ స్మోకింగ్ టూ మచ్ ఇక్కడ మీకు అడ్వైస్ హీమ్ తర్వాత సజెస్ట్ హీమ్ అయినా ఉండొచ్చు దాని తర్వాత మీకు వాక్యం ఉన్నట్లయితే మీరు ఫస్ట్ లైన్ చూడాల్సిన అవసరము లేదని చెప్పాను కాబట్టి ఇక్కడ అడ్వైస్ హీమ్ తర్వాత వాక్యం ఉంది కాబట్టి దాని ముందు ఏం పెడతారు యూ షుడ్ అని కానీ లేకపోతే ఇట్ ఈస్ బెటర్ టూ కానీ ఏదో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి కాబట్టి నేను ఇట్ ఈస్ బెటర్ టూనే ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు స్టాప్ స్మోకింగ్ అయినా రాయవచ్చు లేకపోతే యూ షుడ్ స్టాప్ స్మోకింగ్ అయినా రాయవచ్చు ఓకే యూ షుడ్ స్టాప్ స్మోకింగ్ అయినా రాయవచ్చు లేకపోతే ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు స్టాప్ స్మోకింగ్ అయినా రాయవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడేంటిది పొలైట్ రిక్వెస్ట్ రాయమంటున్నాడు క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ టూ ఇక్కడ ఎవరు ఎవరితో చెప్పారు అనేది రాయవలసిన అవసరం లేదని చెప్పాను కోలన్ తర్వాత మీకు ఇక్కడ ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్లో ఉన్నా ఎలా ఉన్నా కూడాను మీకు ఆ యొక్క వెర్బ్తో మొదలై ఉంది అంటే దాని ముందు ప్లీజ్ పెట్టమని చెప్పాను కాబట్టి ప్లీజ్ గివ్ మీ యువ వర్క్ బుక్ ఓకే ప్లీజ్ గివ్ మీ యువ వర్క్ బుక్ ఓకే ప్లీజ్ గివ్ మీ యువ వర్క్ బుక్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ త్రీ ఇక్కడ మే ఐ లీవ్ ద క్లాస్ అని అడిగాడు ఇక్కడ దీనికి ఏంటి ఈ నాలుగు ఆప్షన్స్లో ఏంటి మీకు ఆన్సర్ ఇక్కడ మే ఐ లీవ్ అంటే పర్మిషన్ అడగడం అనమాట కాబట్టి సీకింగ్ పర్మిషన్ ఆ ఎదురుగా మీరు టిక్ పెడతారు సీకింగ్ పర్మిషన్ మే ఐ లీవ్ ద క్లాస్ సీకింగ్ పర్మిషన్ దానికి ఎదురుగా టిక్ పెట్టండి ఐఎమ్ సారీ టు సే దట్ దీనికి ఏంటి అపోలగైజింగ్ ఓకే 